வெல்கம் டு த ஷோ இது ஃபிலிம் நியூஸ் வித் மை அஞ்சலி சினிமா நட்சத்திரங்களை பற்றின அப் டு டேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இந்த நிகழ்ச்சி மூலயமா தினமும் கேட்டு வரீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு சினிமா உலகத்தில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களாம் பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் வேன் மேல ஏறி நின்று ரசிகர்களோட செல்பி எடுத்திருக்காரு நடிகர் விஜய் ஸோ தளபதி விஜய்க்கு எக்கச்சக்கமான ரசிகர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அவரை ஒரு வாட்டியாவது சந்திக்க மாட்டோமான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு படத்தோட ஷூட்டிங் நடக்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு நாளும் ரசிகர்களோட கூட்டம் அலைமோதி தான் இருக்கு அந்த வகையில இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா என்எல்சி நிறுவனத்துல இந்த படத்துக்கான ஷூட்டிங்க நடத்தியிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கான ஷூட்டிங் என்எல்சி நிறுவனம்ல நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சதும் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல போராட்டம் போராட்டம் பண்ணது வந்து விஜயோட படத்துக்காக இல்ல அந்த இடத்துல ஏற்கனவே வந்து ஷூட்டிங் நடக்கும் பொழுது சில விபத்துகள் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதனாலதான் வந்து விஜயோட படத்துக்கான ஷூட்டிங் அங்க நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணதா எதிர்கட்சிக்காரர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க சோ இது ஒரு பக்கம் இருக்க நம்ம அரசியல் பத்தி பேசாம நம்ம சினிமா வட்டாரத்துக்கு வருவோம் சோ சினிமா வட்டாரத்துல இதை பத்தி நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே பார்த்த விஷயம் தாங்க அதாவது தளபதி விஜய் பாத்தீங்கன்னா ரசிகர்கள் எல்லாரையும் மொத்தமா பார்த்ததுமே அவங்க எல்லாருக்கும் கை காட்டுவாரு வழக்கம் போல ஆனா இந்த வாட்டி ஒரு படி எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு தான் வந்து அந்த கேரவன் மேலேயே ஏறி நின்று எல்லாருக்கும் கை காட்டினாரு கை காட்டுறது மட்டும் இல்லாம அவரோட போனை எடுத்து எல்லாரோடும் சேர்ந்து ஒரு செல்ஃபியும் எடுத்திருந்தார் இந்த செல்ஃபி எடுக்கும் பொழுது ரசிகர்கள் எல்லாரும் தளபதி தலைவா அப்படின்லாம் சொல்லி கத்தியிருந்தாங்க இந்த வீடியோவும் புகைப்படங்களும் சரி இப்ப சோசியல் மீடியாவில் வைரலாக நிறைய பேரோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாகவும் இப்போ இது வந்துட்டு இருக்கு போப்ஸ் பட்டியல்ல சாய் பல்லவியோட பேர் இடம்பெற்றிருக்கு பிரபல போப்ஸ் நாளிதழ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் தென்னிந்திய நடிகைகளோட யாரோட பெயரும் இடம்பெற்றது கிடையாது ஆனா முதல் தடவை இப்ப சாய் பல்லவியோட பெயர் போப்ஸ் இதழ் பட்டியல்ல வெளியாகிருக்கு தேர்ட்டி அண்டர் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா சாய் பல்லவியோட பெயரும் இடம்பெற்றிருக்கு எதற்காகனா இவங்க ரவுடி பேபி பாடலுக்கு நடனம் ஆடினது தாங்க ஸோ இதற்கு முன்னாடி பிரேமம் படத்து மூலியமா அறிமுகமாகி தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க அறிமுகமானது என்னவோ தியா அப்படிங்கிற படம் தான் ஏ எல் விஜயோட இயக்கத்துல இந்த திரைப்படம் உருவாகி இருந்தது ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவா சாய் பல்லவி அந்த படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து தனுஷ்கு ஜோடியா மாரி டூ திரைப்படத்துல நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துல ரவுடி பேபி அப்படிங்கிற பாடல் பட்டி தொட்டி எங்கேயும் ஒழிச்சது அப்படின்னு சொல்லணும் இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல ட்ரெண்டிங்ல எடுத்து புடிச்சுக்கிட்டு தான் வருது இந்த பாடல்ல சாய் பல்லவி ஆடின நடனம் தான் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதோட விளைவா இப்போ சாய் பல்லவியோட பெயர் போப்ஸ் நாளிதழ் பட்டியல் வெளியாகிருக்கு மொத்தமே அஞ்சு பேரோட பெயர் தான் அந்த நாளிதழ்லங்க அதுல ஒருத்தரா சாய் பல்லவியோட பெயர் இருக்கு தென்னிந்திய மொழிகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகையோட பெயர் போப்ஸ் பட்டியல்ல வர்றது இதுதான் முதல் முறை இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதும் ரசிகர்கள் எல்லாரும் சாய் பல்லவிக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்றாங்க சாய் பல்லவியும் இப்ப பயங்கர சந்தோஷத்துல இருக்காங்க புதிய அவதாரம் எடுத்திருக்காராம் கௌதம் மேனன் ஃபேஷன் ஸ்டுடியோ சார்பா பாத்தீங்கன்னா இப்ப டக்கர் அப்படிங்கிற படம் உருவாகிட்டு வருது இந்த திரைப்படத்துல கதாநாயகனா சித்தார்த் நடிக்கிறாரு அண்ட் இந்த திரைப்படத்துல சித்தார்த்துக்கு ஜோடியா திவ்யான்ஷா அப்படிங்கிறவங்க கதாநாயகியாவும் நடிக்கிறாங்க இந்த திரைப்படத்துல ஒரு பாடல இயக்குனர் கௌதம் மேனன் பாடி இருக்கிறதா சொல்றாங்க ஏற்கனவே கௌதம் மேனன் உப்பு கருவாடு நீதானே என் பொன் வசனம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள்ல ஒரு பாடலை பாடி இருக்காரு ஸோ பாடல் பாடுறது ஒன்றும் கௌதம் மேனனுக்கு புதுசு இல்லை ஆனால் இந்த டக்கர் திரைப்படத்தில் கௌதம் மேனன் எடுத்திருக்க முயற்சி ரொம்ப ரொம்ப புதுசுன்னு சொல்லணுங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு பாடல ரேப் போர்ஷனை கௌதம் மேனன் பாடுறாராம் இந்த முழு பாடல வந்து பாடுறத ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா சித் ஸ்ரீராம் அவர் கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டியான ரேப் போர்ஷன் வருது அந்த ரேப் போர்ஷனை கௌதம் மேனன் பாடியிருக்காராம் ரேப் போர்ஷன்ல கௌதம் மேனன் பாடுறது இதுதான் முதல் முறை ஆஸ் அ இயக்குனரா தெரியும் அண்ட் ஆஸ் அ நடிகராகவும் தெரியும் ஆஸ் அ பாடகராகவும் தெரியும் அடுத்தபடியா இவரோட ரேப் சிங்கர் அப்படிங்கிற அவதாரத்தையும் நம்ம கூடிய சீக்கிரம் பார்க்கலாம் மீண்டும் தள்ளி போகுதான் அனுஷ்காவோட சைலன்ஸ் திரைப்படம் அனுஷ்கா நடிப்புல இப்போ உருவாகி இருக்க திரைப்படம் நிசப்தம் ஸோ இதுல மாதவன் அஞ்சலி அனுஷ்கா முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காங்க அனுஷ்காவை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தோட கதையும் நகரும் இந்த படத்துல காது கேட்காத அண்ட் வாய் பேச முடியாத பெண்ணான கதாபாத்திரத்துல தான் அனுஷ்கா நடிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே இந்த படத்துக்கான ரிலீஸ் தேதிய அறிவிச்சிருந்தாலும் அந்த ரிலீஸ் தேதியில படம் ரிலீஸ் ஆகல இதற்கு பதிலா இப்ப
தீபாவளிக்கு முன்னாடியே வெளியாகுதா வலிமை திரைப்படம் அஜித் நடிப்புல உருவாகிட்டு இருக்க வலிமை திரைப்படத்துக்கான அப்டேட்டை கேட்டு ரசிகர்கள் டேரக்டரையும் சரி அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் டேரக்டர் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுட்டே தான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாருக்கிட்டையும் வலிமை படத்துக்கான அப்டேட்டை கொடுங்கன்னு கேட்டாலும் படத்தை பற்றின எந்த அப்டேட்டையும் கொடுக்காம படக்குழுவினர் ரொம்பவே சஸ்பென்ஸ் ஆகும் ரகசியமாகவும் இந்த படத்துக்கான அப்டேட்டை வெளியே சொல்லாமல் காத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா வலிமை திரைப்படத்துக்கான ரிலீஸ் தேதி எப்படியோ வெளியாகியிருக்கு ஆனால் இது உறுதியாக என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் தெளிவாகலைங்க ஏன்னா அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு வந்து வெளியிடலை பட் ஸ்டில் படம் வந்து இந்த தேதியில் வெளியாகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பேச்சு அடிப்படை தான் நவம்பர் டுவெல்த் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான பிளானிங் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நவம்பர் ஃபோர்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா திவாலி அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நவம்பர் டுவெல்த் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ரசிகர்களுக்கு இது ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டாகவும் இருக்கும் தீபாவளி ட்ரீட்டாகவும் இருக்கும்ன்ற மாதிரி படக்குழுவினர் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க நவம்பர் டுவெல்த் தான் வலிமை திரைப்படமா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி படங்கள்ல நான் நடிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் தமன்னா தமன்னாவோட நடிப்புல போன வருஷம் கண்ணே கலைமானே தேவி டூ உள்ளிட்ட படங்கள்லாம் வெளியாகி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பை கொடுத்திருந்துச்சு அண்ட் ஜெயரா நரசிம்ம ரெட்டி திரைப்படத்துலயும் முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல தமன்னா நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ தமன்னாவோட நடிப்புல அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களும் உருவாகிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா தமன்னா கிட்ட என்ன மாதிரியான படங்களை நீங்க நடிக்க மாட்டீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அது பதிலையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தமன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா சோகமா இருக்கிற கதைகள்ல நான் நடிக்க பெரும்பாலும் பெரிய கருத்துக்களும் சந்தோஷத்தோடும் சீரிய பணிக்கு அர்ப்பணிப்பு தெரிவிச்சிருக்காரு ஓவியர் ஸ்ரீதர் ஓவியங்கள் மூலம் நிறைய பேரோட உணர்வுகளையும் நிறைய சமுதாய விஷயங்களையும் வெளிப்படுத்துறவர் ஓவியர் ஸ்ரீதர் ஸோ இவரோட ஓவியங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு சமுதாய கருத்தை சொல்லும் ஏதோ ஒரு உணர்வை மக்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இவ்வளோ உணர்வு பூர்வமான ஓவியங்களை வரைகிற ஸ்ரீதர் ரீசெண்டாக வெளிப்படுத்தியிருக்க ஓவியம் நிறைய பேரை பார்த்தீங்கன்னா கண்கலங்க வச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லணும் காரணம் எதனால இப்போ சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ரொம்பவே அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அந்த பாதிப்பில் ஈடுபட்டவங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கும் அந்த நோய் தொற்று பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குங்க ஜஸ்ட் காற்றுல பறக்கக்கூடிய ஒரு கொடூரமான நோயாக கொரோனா வைரஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்காக தாண்டி இப்போ மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த நிலையில இந்த மாதிரி நிறைய பேரோட உயிர் போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு கூட அங்கே இருக்க மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தன்னோட உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விதமாக அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிற விதமாகவும் அவங்களோட சுச்சுவேஷன்ஸை உணர்த்துகிற விதமாகவும் ஸ்ரீதர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஓவியத்தை வரைஞ்சு அதை வெளியிட்டிருக்காரு இது இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் அதிகமாக ஷேர் ஆகுது ரசிகர்கள் திரிஷாவை மறந்துடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சமந்தா சமந்தா ஜானு திரைப்படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே திரிஷாவோட கேரக்டரை அப்படியே என்னால் படத்தில் கொண்டு வர முடியாது என்னால் காப்பியும் அடிக்க முடியாது எனக்கு என்ன வருமோ அதை தான் படத்தில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க அதற்கேற்ற மாதிரி இந்த படத்துக்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் டீசர் இதெல்லாமே வெளியாகும் பொழுது ரசிகர்களுக்கு அது பிடிச்ச மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு சிலர் த்ரிஷா அளவுக்கு இல்லைன்னு கமெண்ட் பண்ணாலும் இன்னும் சிலரும் அவங்களோட நடிப்பு இல்லைனாலும் உங்களோட நடிப்பும் அழகாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட்டு போட்டு <laughs> Yeah.
என்னாலலாம் அப்படி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாராம் இளையராஜா இளையராஜா தமிழ் சினிமாவோட ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னே சொல்லணும் ஸோ இளையராஜாவோட மியூசிக்ல வரக்கூடிய பாடல்கள் ஒரு ஒன்றும் அவ்வளோ அர்த்தமாகவும் அதே நேரத்தில் அந்த மியூசிக்ல நம்ம எல்லாரும் மூழ்கி போகிற விதமாகவும் இருக்கும் அவரை பற்றி பேசணும்னா எவ்வளோ வார்த்தைகள் சொன்னாலும் கண்டிப்பாக அது ஈடாகாது ஸோ இந்த நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்றத்தில் கலந்துக்கிட்ட இளையராஜா சார் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்துச்சு அது என்ன கேள்வி அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் மியூசிக் டைரக்டர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு இளையராஜா என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா சுதந்திரம் இல்லாமலா யாரும் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ண முடியாது அதே நேரத்தில் சுதந்திரம் இருக்கான்னு கேட்டாலும் அதுக்கும் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது ஒரு சில திரைப்படங்களில் இயக்குநர்கள் இப்படி தான் பாடல் வேணும்னு கேட்பாங்க இன்னும் சிலரோ ஒரு பாடலை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்து இதே மாதிரி பாடல் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் என்னால் நிச்சயமா அது பண்ண முடியாது என்னோட மியூசிக் கம்ப்ளீட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் நான் மியூசிக்காக போடுவேன் அப்படி டைரக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு இது மாதிரி வேணும்னு ஒரு பாடலை கொடுத்து என்ன பண்ண சொன்னாங்கன்னா நிச்சயமாக அதை நான் பண்ண மாட்டேன் ஒருக்கு நூறு மியூசிக் கூட நான் போட்டு காட்டுவனே தம்பிர ஒரு பாடல்ல இருந்து அந்த மியூசிக்கை எடுக்கணும்னு நான் எடுக்கவே மாட்டேன் ஏழு ஸ்வரங்கள் எல்லாமே அமைச்சோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு மியூசிக் வரும் அப்படிங்கிறத எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ மற்றவர்களுக்காக நான் என்னோட மியூசிக்ல எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் பண்ண மாட்டேன் இளையராஜா பேசியிருக்காரு தனுஷுக்கு ஜோடி ஆகுறாங்களாம் நித்யா மேனன் தனுஷோட நடிப்பில் ஹிந்தியில் ஒரு திரைப்படமும் தமிழில் கார்த்திக் சுப்ராஜோட டைரக்ஷன்லேயும் மாரி செல்வராஜ் டைரக்ஷன்லேயும் திரைப்படங்கள் உருவாகிட்டு இருக்கு தனுஷோட நாற்பத்தி மூன்றாவது திரைப்படத்தை கார்த்திக் நரேன் இயக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதையும் தொடர்ந்து தனுஷோட நாற்பத்தி நான்காவது திரைப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறாங்களாம் இந்த படத்துக்கான கதை என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத யாராலையுமே கெஸ் பண்ண முடியாமல் தான் இருக்கு ஸோ இந்த நிலையில் தனுஷோட நாற்பத்தி நான்காவது திரைப்படத்தில் நடிகை நித்யா மேனன் அவருக்கு ஜோடி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நித்யா மேனன் தமிழில் துல்கர் சல்மான் அண்ட் விஜய் உள்ளிட்ட நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடிச்சிருக்காங்க தனுஷோட ஜோடி செய்கிறது இது தான் முதல் முறை உண்மையிலேயே தனுஷுக்கு நித்யா மேனன் தான் அந்த படத்தில் ஜோடியாக நடிக்கிறாங்களா இல்லை இது ஜஸ்ட் ஒரு வதந்தியா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ரகசிய திருமணம் ஏன்னு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு யோகி பாபு பிரபல காமெடி நடிகராகவும் ஃபேவரட் காமெடி நடிகராகவும் வளம் வந்துகிட்டு இருக்கவர் யோகி பாபு யோகி பாபுக்கு ரொம்ப வருஷமாகவே பெண் பார்க்கும் படல நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க எந்த ஒரு பெண்ணும் அமைய மாட்டேங்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கூட இந்த மூஞ்செல்லாம் யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பான்னு சொன்னாங்கன்னு கூட நிறைய தடவை யோகி பாபுவே மேடையில் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இப்போது யோகி பாபுக்கு ரகசிய திருமணம் நடந்திருந்துச்சு இதற்கான விளக்கத்தையும் அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ யோகி பாபுவோட திருமண புகைப்படம் வெளியானதுமே ரசிகர்கள் எல்லாரும் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் <laughs> தெரிவிக்கிறதா யோகி பாபு சொல்லியிருக்காரு சிபிராஜ் படத்துல இருந்து விலகிட்டாங்களாம் பூஜா குமார் சிபிராஜோட கபடதாரி அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல நடிகை பூஜா குமார் ஒப்பந்தமாக இருந்தாங்க உத்தம வில்லன் விஸ்வரூபம் டூ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை பூஜா குமார் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு சிறந்த நடிகையும் கூட இவங்களுக்கான முக்கியமான கதாபாத்திரம் கபடதாரி திரைப்படத்தில் அவங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு கதாநாயகனா சிபிராஜும் கதாநாயகியா நந்திதா ஸ்வேதாவும் ஒப்பந்தமாக இருந்தாங்க படத்துக்கான ஷூட்டிங் ஆரம்பித்த பாதி நாட்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்திலேருந்து தான் விலகிக்கிறதா பூஜா குமார் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னு கேட்டதுக்கு ரீசன் பல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நழுப்பிட்டாங்களே தவிர என்ன ரீசன்றத சொல்லாமே விட்டுட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூஜா குமாருக்கு பதிலாக சுமன் ரங்கநாதன் நடிக்கிறாங்க தொண்ணூறுகள்ல பிரபல நடிகர்களுக்கு ஜோடியா சுமன் ரங்கநாதன் நடிச்சிருந்தாங்க இப்போ பல வருஷங்கள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சிபிராஜோட திரைப்படத்துல ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்கிறாங்க அவரை பார்த்து பிரமித்து போனதா சொல்லியிருக்காங்க நடிகை குஷ்பு நான் சிரித்தால் திரைப்படத்துக்கான ஆடியோ லான்ச்ல கலந்துகிட்ட நடிகை குஷ்பு பாத்தீங்கன்னா அவரை பார்த்து நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வேற யாரையும் இல்லைங்க ஹிப் ஹாப் ஆதிய பார்த்துதான் சோ ஹிப் ஹாப் ஆதி சுந்தர்சி இவங்களோட கூட்டணியில மூன்றாவது முறையா உருவாகிற திரைப்படம் தான் நான் சிரித்தால் இந்த படத்தை பற்றி குஷ்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹேட்ரிக் வெற்றிக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு படங்களும் நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துருந்துச்சு இது இவங்களோட காம்பினேஷனில் வர மூன்றாவது படம் நான் படத்தை இன்னும் பார்க்கல பட் இருந்தாலும் படம் 
படம் கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்றாங்க எனக்கு இப்ப ஆதி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எப்பவுமே சுந்தர் சி தான் என் மைண்டுக்குள்ள வருவாரு அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தாங்க விடாமுயற்சி கடின உழைப்பு இது எல்லாமே சுந்தர் சி கிட்ட இருந்தது அதற்கு அடுத்தபடியா இப்போ ஹிப் ஆப் ஆதிகிட்டையும் அதே விஷயங்கள் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ நிச்சயமா இவருக்கு நான் சிரித்தால் திரைப்படம் கண்டிப்பா ஒரு வெற்றி படமா அமையணும்னு வாழ்த்துறதா குஷ்பு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த நான் சிரித்தால் திரைப்படம் ஆக்சுவலி ஒரு ஷார்ட் பிலிம்கான கதை தாங்க கெக்க பக்க அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் பிலிம் வந்திருந்தது அந்த கதையே இன்னும் விரிவுபடுத்தி தான் நான் சிரித்தால் அப்படிங்கிற படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பிரபல நடிகருக்கு மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்றாராம் ஜி வி பிரகாஷ் கார்த்தி நடிப்புல போன வருஷம் கைதி அப்படிங்கிற திரைப்படம் வெளியாகி வசூல வாரி குவிச்சது அதை தொடர்ந்து தம்பி அப்படிங்கிற திரைப்படம் வெளியாகி ஓரளவுக்கு வரவேற்பு கொடுத்திருந்துன்னு சொல்லலாம் இப்ப கார்த்தியோட நடிப்புல அடுத்தபடியா உருவாகிட்டு இருக்க திரைப்படம் சுல்தான் அப்படிங்கிற திரைப்படம் சோ சுல்தான் திரைப்படத்துல ராஷ்மிகா மந்தனா அவங்களுக்கு ஜோடியாவும் நடிக்கிறாங்க சோ சுல்தான் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இரும்பு திரை உள்ளிட்ட படங்களை டைரக்ட் பண்ணியிருந்த பி எஸ் மித்ரன் கார்த்திய வச்சு ஒரு கதையை டைரக்ட் பண்றாரு இதுல யோகி பாபு ரெட்டை கதாபாத்திரத்துல நடிக்கிறாரு ஸோ இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ணுறாரு இதற்கு முன்னாடி கார்த்தி நடிச்சிருந்த கொம்பன் திரைப்படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸ் லேட்டர் இப்போ கார்த்தியோட படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ணுறாரு டப்பிங் பேச மறுக்கிறாரா ராஷ்மிகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு இயக்குனர் ராஷ்மிகா மந்தனா கன்னட திரையுலகத்துல அறிமுகமானாலும் இப்போ தெலுங்கு திரையுலகத்தோட பெண் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வளம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா தெலுங்கு திரையுலகத்துல தான் அதிகப்படியான படங்களை நடிச்சுட்டு இருக்காங்க ராஷ்மிகா தொடர்ந்து தமிழில கார்த்தியோட ஜோடியா சுல்தான் திரைப்படத்திலையும் நடிக்கிறாங்க அடுத்தபடியா சூர்யாவோட திரைப்படத்துல நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு வந்திருக்கு இதற்கிடையில இவங்க ஒரு கன்னட திரைப்படத்திலையும் நடிச்சிருந்தாங்க அந்த படத்துக்காக டப்பிங் பேசுறதுக்கு ராஷ்மிகா மறுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செய்தி கன்னட திரையுலகத்துல உலா வந்துட்டு இருந்துச்சு இதை பத்தி இயக்குனரான நந்தா கிஷோர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ராஷ்மிகா கிட்ட நாங்க ஏற்கனவே கேட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி படத்தோட டப்பிங் பாதியில நிக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சார் என்னோட தாய்மொழியில நான் டப்பிங் பண்ண மாட்டேன் நான் எப்பயாவது சொல்லியிருக்கேன்னா நானே ஊருக்கு வந்து டப்பிங்க பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்கள கஷ்டப்பட வைக்க நாங்க விரும்பல ஏன்னா அவங்க மற்ற மொழிகள்ல இப்ப திரைப்படங்கள்ல பிஸியா இருக்காங்க கண்டிப்பா ராஷ்மிகா ஃப்ரீ ஆனதும் இந்த படத்துக்கான டப்பிங் பேசி முடிப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதா கிஷோர் நந்தா சொல்லியிருக்காரு கணவரிடம் சித்திரவதையை அனுபவிச்சதா சொல்லிருக்காங்க மீரா வாசுதேவன் மீரா வாசுதேவன் மோகன்லாலோட தன்வந்திரா அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல அறிமுகமானவங்க அதற்கு அடுத்தபடியா தமிழ்ல உன்னை சரணடைந்தே நடங்க மறு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை முக்கியமான கதாபாத்திரங்களை நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ மீரா வாசுதேவனுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல திருமணம் ஆகிருந்துச்சு ஒளிப்பதிவாளரோட மகனை இவங்க திருமணம் செஞ்சிருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா கருத்து வேறுபாடு காரணமா டூ தௌசண்ட் டென்ல இவங்க விவாகரத்து வாங்கிட்டு தனியா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க மீரா வாசுதேவனுக்கு ஒரு பையனும் இருக்காங்களா திருமண லைஃப் பத்தியும் விவாக அனுபவிக்கிறேன் <laughs> தவறாம <laughs> 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 Flum News சொல்றதா ட்ரெண்டு நிகழ்ச்சிக்கு இல்லவே இல்லை எண்டு டில் தென் இட்ஸ் பபாய் சி யூ ஃப்ரம் அஞ்சலி